আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে হাউস অফ কোয়ালিটি হাউস অফ কোয়ালিটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি জটিল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট টুল এটি দেখতে এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটি দেখতে এরকম দেখা যায় অর্থাৎ হাউজের মতো মনে হয় এই জন্য এটিকে হাউস অফ কোয়ালিটি বলা হয় এটি কিভাবে তৈরি করা যায় এ টু জেড জানতে পারবেন আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে এর বেশ কয়েকটি পার্ট আছে সেগুলো আমি আলাদা আলাদা করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এই ভিডিওর মাধ্যমে তো আশা করতেছি আপনারা যদি এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে আজকের পর থেকে হাউস অফ কোয়ালিটি নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকবে না একটি কথা বলা দরকার সেটা হলো যে বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ তো আসলে লিন সিক সিগমা বোঝেই না আর না বোঝার কারণ হলো যে এটি নিয়ে তারা পড়াশোনা করে না তারা বিভিন্ন চ্যানেলে সস্তা ভিডিও দেখে অভ্যস্ত এগুলো জানতে হলে বুঝতে হলে এগুলোকে পড়তে হয় জানাশোনা পড়াশোনা করতে হয় তো যদি বিদেশিরা যদি আমেরিকা জাপান যদি এগুলো নিয়ে কাজ করে হাজার হাজার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সেভ করতে পারে তাহলে বাংলাদেশ কেন পারবে না বা সাব কন্টিনেন্ট এরিয়া কেন পারবে না যাই হোক ওদিকে না গেলাম তো আমরা আলোচনায় ফিরে আসি হাউস অফ কোয়ালিটি এটা কাকে বলা হয় হাউস অফ কোয়ালিটি ইজ স্ট্রাকচার মেট্রিক্স ইউস্ট ইন ইনিশিয়াল স্টেজ অফ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট টু ট্রান্সলেট কাস্টমার রিকোয়ারমেন্টস ইন টু ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড প্রায়োরিটাইজ ডিজাইন ফিচার্স বেস্ট অন কাস্টমার পারফরমেন্স এটা মেনলি ব্যবহার করা হয় আপনার কাস্টমার যে রিকোয়ারমেন্ট আছে কাস্টমারের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে অর্থাৎ একটা প্রোডাক্ট বা পণ্য কিনতে গেলে কাস্টমার যে বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেই রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করার জন্যই আমরা হাউস অফ কোয়ালিটি ব্যবহার করি এটার মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয় আছে যেমন দেখেন বেশ কয়েকটি বিষয় যেমন স্ট্রাকচার মেট্রিক্স ইউস্ট ইনিশিয়াল স্টেজ মানে প্রাথমিকভাবে এটা অ্যাপ্লাই করা হয় প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট ডেভেলপ আমরা যে প্রোডাক্ট ডেভেলপ করি বা ডিজাইন করি তখন ব্যবহার করা হয় কি এখান থেকে কী হয় ট্রান্সলেট কাস্টমার রিকোয়ারমেন্টস এটাকে ট্রান্সফর্ম করে কাস্টমার রিকোয়ারমেন্টসের মধ্যে চলে আসে তারপর আসে ইন্টু ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স আপনি শুধু প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করতে হবেন এটা কিন্তু অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যেটা একটু পরে আমরা হাউস অফ কোয়ালিটি যে ছবি দেখতে পাচ্ছি সেখানে গেলে আমরা বুঝতে পারবো তারপর আসে প্রায়োরিটাইজ ডিজাইন ফিচার্স অন দ্য কাস্টমার প্রিফারেন্সেস অর্থাৎ কি করে কাস্টমার যে যে বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে বা তার যে বিষয়টা বেশি দরকার সেটার উপরে ডিজাইন করে এই প্রোডাক্টটা তৈরি করা হয় আচ্ছা তারপরে অনেকেই আসছে যে হাউস অফ কোয়ালিটি এবং কোয়ালিটি ফাংশন ডেভেলপমেন্ট এক আসলে মোটেই না আপনি গুগল এবং ইউটিউবে সার্চ করে দেখবেন এটার ডিফারেন্ট আছে আমি ডিফারেন্টভাবে আলোচনা করতেছি আর এবার আসেন কোয়ালিটি ফাংশন অফ ডেভেলপমেন্ট বা কিউএফডি তো কিউএফডি হলো কোয়ালিটি ফাংশন ডেভেলপমেন্ট ইজ এ কম্পিটিসিভ ম্যাথোলজি লক্ষ্য করুন কম্পিটিসিভ ম্যাথোলজি ব্যাপক ভিত্তিক একটা ম্যাথোলজি ইউজড থ্রু আউট দ্য এন্টায়ার প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এটা ব্যবহার করা হয় এন্টায়ার প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এটা আমরা ব্যবহার করি টু এনশিওর নিশ্চিত করার জন্য কাস্টমার নিড অ্যান্ড এক্সপেকটেশনস কাস্টমারের প্রয়োজন এবং যে চাহিদা থাকে সেটা এনশিওর করার জন্য আমরা কোয়ালিটি ফাংশন ডেভেলপমেন্ট ব্যবহার করে থাকি কিভাবে ইস স্টেস অফ ডিজাইন সেই ডিজাইন থেকে শুরু করি যা আমি যে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করবো সেটা ডিজাইনটা কেমন হবে তারপরে প্রোডাকশন করব এবং ডেলিভারি দেব তো এই যে যে বিষয় আছে যে ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোডাকশন কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডেলিভারি এই প্রতিটা ক্ষেত্রেই কিউএফডি ব্যবহার করি আমরা অর্থাৎ কোয়ালিটি ফাংশন অফ ডেভেলপমেন্ট তো বোঝা গেল হাউস অফ কোয়ালিটি বিষয়টা কি এবং কোয়ালিটি ফাংশন ডেভেলপমেন্টটা কি তো এক কথা যদি বলতে পারি যে হোয়াট ইজ হাউস অফ কোয়ালিটি হাউস অফ কোয়ালিটি ইজ এ ভয়েস অফ দ্য কাস্টমার অ্যানালিসিস টুলস অর্থাৎ কাস্টমার কী চায় সেটা অ্যানালিসিস করার জন্য একটা টুল এটা থ্রু মাল্টিপল ফ্যাক্টর ইনক্লুডিং কম্পিউটার রিসার্চ অর্থাৎ আপনি যে একটি প্রোডাক্ট ই করতে লঞ্চ করতে চান বা আপনি এক্সিস্টিং প্রোডাক্টকে আপনি মোটিভাই করতে চান তখন কিন্তু আপনার যে ওই প্রোডাক্ট তো শুধু আপনার এই নারো মার্কেটে অন্য অনেক কোম্পানির আসে সেই কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করার জন্য আমরা এটা ব্যবহার করি কাস্টমার নিড অ্যান্ড এক্সপেকশন তো মিট করবে প্লাস কম্পিটিটরকে অ্যানালাইসিস করার জন্য আমাদেরকে এই হাউস অফ কোয়ালিটি বা কোয়ালিটি ফাংশন ডেভেলপমেন্ট আমরা ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা এটা হলো এক কথা যদি বলতে বলতে যাই হাউস অফ কোয়ালিটির সংজ্ঞা গেল এবার আসি হাউস অফ কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি ফাংশন ডেভেলপমেন্টের মধ্যে পার্থক্যটা কি দ্য হাউস অফ কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি ফাংশন ডেভেলপমেন্ট আর বোথ টুলস ইউজড ইন কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট দুইটাই আপনার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় স্পেসিফিক্যালি ইন প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বিশেষভাবে এটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় বাট দে সার্ভ ডিফারেন্ট পারপাস অ্যান্ড হ্যাভ ডিস্টিং ফিচার্স কিন্তু এই
কেন আমরা এই হাউস অফ কোয়ালিটি ব্যবহার করব হাউস অফ কোয়ালিটি ব্যবহার করব আমরা প্রোডাক্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে তারপর আপনার কাস্টমারের নিড অ্যান্ড এক্সপেকটেশন মিট করার জন্য খরচ কমানোর জন্য তারপরে মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধি করার জন্য কাস্টমার যে একটা জিনিস চাইলো সেটা চাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু চাইলেই হবে না এটার কষ্ট প্রোডাকশন দেখতে হয় আপনার সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট এর সাথে সম্পর্ক আছে এবং সেটা ক্যারে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিস্টারিস্টিক্সটা কেমন সেটার ব্যবহার সেটা দেখতে হয় সেই জন্য আমরা এটা ব্যবহার করব কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা তারপরে একটা নতুন মার্কেট আপনি প্রবেশ করবেন সেটার জন্য আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন এখানে অনেকগুলো কারণ আছে যে যে কারণে আমরা কোয়ালিটি ফাংশন ডেভেলপমেন্ট আমরা ব্যবহার করবো এটা আপনার একটু পড়ে নিন তো ভিডিওটা এমনি লম্বা হয়ে যাবে তো এই জন্য আমি একটু তাড়াতাড়ি করতেছি এবার আসতেছি মূল পয়েন্টে আসলে এই বিষয়টা কি হাউস অফ কোয়ালিটি কীভাবে তৈরি করতে হয় হাউস অফ কোয়ালিটি এটা ভালো করে বোঝেন তো একটা জটিল এবং খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম ভালো করে যদি লক্ষ্য না করেন আপনি যদি একটু স্কিপ করে যান তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না তো প্রথমে আসি এর বেশ কয়েকটি পার্ট আছে সেই পার্টগুলো নিয়ে আলোচনা করি তার পরে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে প্রথমে আসে হলো আপনি একটি উদাহরণটা আনার চেষ্টা করেছি একটা মার্কেটে একটি স্মার্টফোন আছে সেই স্মার্টফোন দিয়ে আমি বিষয়টা স্মার্টফোনের উদাহরণ টেনে আমি বিষয়টা আলোচনা করতে চাচ্ছি দেখেন এখানে প্রথমে পার্ট হলো যে মার্কেটে যখন একজন কাস্টমার যায় তখন সে কি চিন্তা করে একজন কাস্টমার মার্কেটে গেল ক্রয় করার জন্য সে কি কী বিষয় চিন্তা করে সে কী করে এটার সাইজ কেমন লাইট ওয়েট বা ওজন কেমন তারপরে ব্যবহার করা যায় কতটুক সহজভাবে বা জটিলভাবে রিলায়েবল কি না তারপরে সস্তা কি না চিপ মানে সস্তা কি না বিগ স্ক্রিন আসে কি না লং লাস্টিং ব্যাটারি আসে কি না তারপরে হাই কোয়ালিটি ক্যামেরা আসে কি না দেখেন একটা লক্ষ্য করুন কাস্টমার ইম্পর্টেন্স রেটিং ওয়ান হলো লো ফাইভ হলো হাই তার মানে কি আপনার যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দরকার সেখানে কিন্তু নাম্বারটা বেশি মানে স্কোরটা বেশি গেছে এটা কিন্তু কাস্টমার দিছে তাই না আপনি দিতে পারেন বা স্টেক হোল্ডার বা আপনি দিতে পারেন বা কাস্টমার দিছে মোবাইল কিনতে গেলে তখন সর্বোচ্চ কি চিন্তা করি যে তার ক্যামেরাটা কেমন তারপরে ব্যাটারিটা বেশি দিন যায় কি না তাই না স্ক্রিনটা কতটুকু বড় সস্তা কি না এগুলো বিষয় চিন্তা করি এগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু আপনার এগুলো বসাইতে হয়েছে এটা কাস্টমার কাস্টমার কাছ থেকে সার্ভে করে বা প্রাইমারি ডাটা সেকেন্ডারি ডাটা কালেক্ট করে কাস্টমার রিভিউ থেকে আমরা এটা নিছি আচ্ছা তারপরে এটা আপনার এটা হলো কাস্টমারের রিভিউ ঠিক আছে এটা কাস্টমার মতামত দিয়েছেন এই একটা স্মার্টফোন কিনতে গেলে তার যে চাহিদা সে চাহিদা অনুযায়ী সে স্কোরিং করেছে আচ্ছা এই যে ফোর পারসেন্ট এইট পারসেন্ট টুয়েলভ পারসেন্ট বা টুয়েলভ এগুলো কর থেকে আসলো পার্সেন্টেজ অফ কাস্টমার ইম্পর্টেন্স এটি আপনাদের বোঝানোর দরকার বোঝার দরকার আছে এটি হলো এই যে আপনি যে এক দুই তিন চার দিয়ে স্কোর দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সবগুলো যোগ করতে হবে যোগ করার পরে আপনার এই যেমন আমি আপনাদের সুবিধার্থে করে রাখছি যে দেখুন এই যে এক দুই তিন এইগুলা সবগুলো যোগ করার পরে পঁচিশ হয় এই এই এককে আমি আবার পঁচিশ দিয়ে ভাগ করছি ভাগ করার পরে পার্সেন্টেজ করার পরে চার আসছে আমি যদি আপনাকে একটু দেখাই তাহলে দেখেন কিভাবে করতে হয় ভিডিও একটু লম্বা হয়ে যাচ্ছে আপনারা একটু ধৈর্য ধরে মনে যোগ শুনবেন তাহলে আপনাদের অনেক কাজে লাগবে তাহলে এক ভাগ পঁচিশ এন্টার দেন এই যে আসে এটার পরে এখন যদি আমি পার্সেন্টেজে ক্লিক করি দেখেন এই যে ফোর এসে গেছে এভাবে আপনি প্রতিটা করে এভাবে করতে পারবেন যে মিলে গেছে দেখেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলে গেছে এভাবে কিন্তু আমি এটা করছি ঠিক আছে আপনার আবার কনফিউজড হয়ে যায় না যে এটা কীভাবে বের করা হয়েছে তো বের কীভাবে বের করতে হয় আমি কিন্তু দেখে দিলাম আচ্ছা এবার পরের স্লাইডে চলে আসি এখানে কনসিডার স্মার্টফোন রিলেশন ম্যাট্রিক্স এই যে দেখেন এই যে যে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে যে বিষয়গুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো রিলেশন ম্যাট্রিক্স এই বিষয়টা কি যে আপনার যেখানে এই চিহ্ন থাকবে যে সার্কেলের ভিতরে যদি আপনার বল পয়েন্ট দিয়ে ভরার থাকে সেটা হলো স্ট্রং রিলেশন তারপরে যদি সার্কেল থাকে ভিতর কিছু না থাকে সেটা হলো মিডিয়াম রিলেশন আর যদি তীব্র চাকরি থাকে ভিতর কিছু না থাকে এটা হলো ওয়ান রিলেশন আর যদি কোনো নো অ্যাসাইনমেন্ট থাকে তাহলে আমরা জিরো দিয়ে এটা ক্যালকুলেট করি জাস্ট খেলে জেনে রাখেন যে এই চিহ্নটা দেওয়ারা কী বোঝাচ্ছে এটা থাকলে স্ট্রং রিলেশন একটু পরে বুঝতে পারবেন যে আমি যখন এই যে এটা এই বিষয়গুলো আলোচনা করবো একটু পরে বুঝতে পারবেন বিষয়টা কি যাই হোক তো এটা গেল হলো রিলেশন ম্যাট্রিক্স তারপরে আসে হলো আপনার এই যে যেটা চলে আসছে অলরেডি যে এই যে এই ঘরটা এই ঘরটা কি এটা হলো আপনার রিলেশন ম্যাট্রিক্স তাই না এই ঘরটা হলো রিলেশন ম্যাট্রিক্স আচ্ছা এরপরে আসে হলো আপনার কো রিলেশন ম্যাট্রিক্স এটা কোথায় আছে এই যে খেয়াল করুন এই যে খেয়াল করুন এই যে যে প্লাস দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো এগুলো হলো কো রিলেশন ম্যাট্রিক্স এখানে ছোটো এটা এটা পুরোটাই হাউস অফ কোয়ালিটি দেখতে অসুবিধা হচ্ছে এই জন্য আমি আপ
আচ্ছা এটা গেল তারপরে এটা হলো এই অংশটা হলো এই যে একটু আগে এটা দেখলেন আর এটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারেস্টারিস্টিক্স এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারেস্টারিস্টিক্স এই পার্টটা এই যে এই পার্টটা এই যে এই যে এইটুক দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারেস্টারিস্টিক্স আর এই সর্বশেষ আছে হলো যে আপনার কম্পিউটার রিসার্চ অর্থাৎ আপনি যে আপনার প্রোডাক্ট নিয়ে কম্পেয়ার করবেন অন্য আপনার এই স্মার্টফোন তো শুধু আপনারই নেয় আরও অনেক কোম্পানি বের করছে তো তাদের যে কোম্পানি যে স্মার্টফোনগুলো সেগুলো কি স্কুলগুলো এটা কিন্তু সেই কাস্টমারি দিছে ঠিক আছে কিভাবে দিছে লক্ষ্য করুন এই যে আপনার এটা ধরেন আপনি এখানে আমি এখানে এটা কি করছি ট্রাইসিস্টেল তারপরে ভাই ভাইটাল সাব প্লাস স্টোরি ফোন এগুলো আমি আনছি আপনার এখানে ভিভো রিয়েলমি স্যামসাং নোকিয়া আনতে পারেন ঠিক আছে নোকিয়া এনে আপনারা একটা প্র্যাকটিস করেন প্র্যাকটিস করলে আপনাদের জিনিসটা সুবিধা হবে আর কি তো এটা হলো কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট কাস্টমার এগুলো প্রোভাইড করছে স্কুলগুলো ঠিক আছে এই যে এখানে দেয় খেয়াল করেন এই যে এই ঘরটা কিন্তু এই যে ঠিক আছে এই যে এই ঘরটা এই যে সাইজ তারপরে লাইট ওয়েট ইজি টিউস রিলায়েবল চিপ বিগ স্ক্রিন লং লাস্টিং হাই ব্যাটার এটা কিন্তু কাস্টমার দিছে আমি ইউটিউবে এবং ইউটিউবে এবং গুগল অনেক সার্চ করে দেখছি যে এই পর্যন্ত তার সময় আমাদের রাখছে কিন্তু এগুলো কিন্তু আপনার এই সবগুলো যোগ করতে হবে যোগ করার পরে যে ফিগারটা সবচেয়ে বেশি সেই ফিগারটা নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে কারণ চারজন কম্পিউটার আছে তো চারজন কম্পিউটারের সাথে কম্পিট করবেন এখানে যে ফিগারটা সবচেয়ে বেশি বা তারপরে যার যার ফিগারটা ধরেন এখানে চব্বিশ আছে এখানে বাইশ আছে এখানে চব্বিশ আছে যোগ করে দেখেন আপনারা তো যে সবচেয়ে বেশি ওইটা নিয়ে আপনাকে প্রথমে কাজ করতে হবে তারপরে যে আপনার দেশ তাকে নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে কোনো ইউটিউব ভিডিও এবং গুগলে আপনি দেখেন যেখানে যোগ ফল দেওয়া নেই আমি কিন্তু এটা অ্যানালাইসিস করে বের করছি আর কি যে এই বিষয়টা দেওয়া নেই আচ্ছা যা হোক তো এবার আমরা জানলাম এই পার্টটা হলো কাস্টমার রিকোয়ারমেন্টস এটা কীভাবে বের করছে আমি একটু আগে দেখাইছি এটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারেস্টারিস্টিক্স এটা হলো আপনার রিলেশন ম্যাট্রিক্স এটা হলো কো রিলেশন ম্যাট্রিক্স এই যে উপর একটা ক্যাপ ক্যাপ যেটা কো রিলেশন ম্যাট্রিক্স এটা রিলেশন ম্যাট্রিক্স এটা কম্পিউটার অ্যানালাইসিস ঠিক আছে আর এটা কাম ক্যালকুলেশন করে বের করা হয়েছে তো তো যেটি বলতেছিলাম যে এই যে আপনার ইম্পর্টেন্স রেটিং যেটা এই যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর এরম করে আপনার এই যে টু পয়েন্ট সেভেন সিক্স এগুলো কীভাবে আসলো এগুলো আসছে হচ্ছে এইভাবে দেখেন এই যে ফোরের সাথে এখানে আমি আমরা তো জানি যে এই পয়েন্ট এই এইটার এই ভ্যালু কত এটা হলো নাইন এই দেখেন এই যে এটা হলো স্ট্রং রিলেশন নাইন তাহলে এই প্রত্যেকটা এভাবে আপনাকে গুণ করে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ এই চারের সাথে নয় গুণ করতে হবে গুণ করার পর চার নং ছত্রিশ ছত্রিশ সাথে আপনার একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করে আপনার প্রতিটা লিখতে হবে যেইভাবে করে এই যে দেখেন আমি চার নং ছত্রিশ ইন্টু ভাগ হান্ড্রেড ছত্রিশ পয়েন্ট ছত্রিশ পয়েন্ট ছত্রিশ ঠিক আছে এইভাবে প্রতিটা আমি বের করছি আমি কীভাবে বের করছি আবার লক্ষ্য করেন তারপরে আট অর্থাৎ এটা তো মার্ক কত তিন তিন এটা চব্বিশ চব্বিশের সাথে আপনার যদি আমি একশো দিয়ে ভাগ করি তাহলে আপনার পয়েন্ট টু ফোর হয় তাই না এইভাবে প্রত্যেকটা করার পরে এভাবে প্রত্যেকটা করার পরে আমি এটা যোগ করছি যোগ করার পরে আপনার ওয়ান পয়েন্ট জিরো হয় এই যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো হইলো এখন বলতে পারেন যে ইনিশিয়ালি যে পার্সেন্টেজ সব ইম্পর্টেন্স এটা কীভাবে আসলো এটা আসছে হচ্ছে আপনার এই সবগুলো যোগ করা হয়েছে সবগুলো যোগ করার পরে ওই যোগ ফল দিয়ে এই যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোরকে ভাগ করা হয়েছে তখন এখানে ফোর পার্সেন্ট আসছে তদ্রুপ ফাইভ পয়েন্ট সিক্সকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফোরকে আপনার ভাগ দেওয়া হয়েছে এই টোটাল যোগ ফল যোগ ফল দিয়ে ভাগ দেওয়া হয়েছে তখন এই যে টোয়েন্টি আসছে এখন বিষয়টা মনে ক্লিয়ার আপনাদের যে এই ইম্পর্টেন্স রেটিং এবং পার্সেন্টেজ অফ ইম্পর্টেন্স রেটিং এটা কীভাবে আসছে এখন এই যে এবার আর একটু আলোচনা করা দরকার সেটা হলো যে এই যে স্ট্রং রিলেশনশিপ দেখেন এখানে এই যে এই ঘরটা দেখেন এখানে কিন্তু টোয়েন্টি থ্রি পারসেন্ট স্ট্রং রিলেশন আছে কি কস্ট অফ প্রোডাকশন কি এখানে সাইজ সাইজের সাথে কস্ট অফ প্রোডাকশনের একটা মিল আছে রিলায়েবিলিটির সাথে কস্ট অফ প্রোডাকশনের সাথে মিল আছে এবং চিপ সস্তার সাথে কস্ট অফ প্রোডাকশনের সাথে একটা সম্পর্ক আছে হাই কোয়ালিটি ক্যামেরা এই যে কস্ট অফ প্রোডাকশনের সাথে কিন্তু হাই কোয়ালিটি একটা রিলেশন আছে এইভাবে হেতু রিলেশন করা হয়েছে ব্যাপারটা মনে আপনারা ক্লিয়ার আর একটু দারুণ দেখেন যে যে আপনার আমরা যদি এই যে সতেরো পার্সেন্ট যদি দেখি এটা কিন্তু রিলেশন কম যেখানে লং লাস্টিং ব্যাটারি আছে একটা আর হলো আপনার রিলায়েবিলিটি চিপ এই তিনটা আছে এখানে সতেরো আছে তাই না তো এই জন্যে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিস্টারিস্টিক্স এবং আপনার প্রোডাকশন কস্টের সাথে তাল মিলিয়ে আপনার কাস্টমারের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই রিকোয়ারমেন্টের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এবং কস্ট অফ প্রোডাক
हाउजअफ क्वालिटी दिए अपना पृथ्वी बड़ बड़ो कम्पानी अमेजन जेनारे इलेक्ट्रनिक्स पृथ्वी नाम बड़ बड़ो कम्पानीगुलो ता कर कम्पिटिटिव एनालस कर प्रोडक्ट डेभलप कर प्रोडक्ट मडिफाई कर प्रसेस इम्प्रुभमेंट कर अनेक किसी कर दिए तो जैक बेपार मैं अपना क्लियर तो भिडियो एम अनेक लम्बा हो गए तो भिडियो जो भलो लेगे थे अवश्य अपना कमेंट्स करबें शेयर करबें सबसक्राइब करबें तो आज के आलोचन पर सबके धन्यवाद